，南方人真的爱上哈尔滨美食了。往返四千公里就会吃上这一口热腾腾的麻酱砂锅面，肉量爆炸的酱肉包，零下二十七度依然热闹的早市，美味又大码的东北菜，来一趟不胖十斤都对不起这些美食。而且不光好吃还好玩，本地人可以帮我看看有没有踩雷。第一站我们来的是索菲亚大教堂旁边的麻酱砂锅面。说实话，我看到这个姐姐淋麻酱和醋的时候，我是震惊的。外面零下二十度，你在里面吃一锅我买麻酱的砂锅面，太爽了。这个砂锅面我选的是牛筋面和玉米面混合，吃起来口感真的非常筋道。加了糖、麻酱和醋以后，味道会变得非常复合且浓郁。搭配外面零下二十五度的天气吃，真的格外舒适。吃完砂锅面以后，我想去外面走走，买个冰糖葫芦尝尝。结果我居然看到了冰糖帝王蟹和冰糖大龙虾，这你们受得了吗？第二站去的是我收藏了很久的白羊包子，我去的是总店，据说总店的味道要比分店的更加好。一开始我看到这个酱肉包。要七元一个，还觉得很贵。但直到我看到这个包包子的肉馅，我觉得一切都合理了。说实话，这一个包子包的牛肉都够某师傅用半年了吧？你们说是不是？酱肉包真的是我这辈子吃过最好吃的包子，大块牛肉都快把整个包子皮撑爆了。每一次咀嚼都能感受到大块的红烧牛肉略微的甜味，让整个包子的风味都得到了提升。吃完包子后，我们就开启美美的一天。先去松花江上体验了十块钱的快乐，又去极地公园看了世界上首只克隆狼。你们绝对想象不到克隆狼。妈妈居然是一只比格犬，不得不说比格犬真的太伟大了。然后第三站我们来吃的是老厨家，虽然说是连锁店，但是味道和体验依旧很出色。点了个冻梨汁，虽然看着不咋地，但喝起来味道真的很不错。黄色的这个是我们点的油炸冰棍，南方人来到哈尔滨，啥都想尝试就点了。这个冰淇淋看着很好吃，实际味道也不错。这个大拉皮的味道真的非常重，哪怕我闭着眼睛吃，我都能吃得出这道菜的东北风味，又酸又甜又开胃。这个雪衣豆沙。我是真喜欢油炸蛋清包裹着软糯糯的红豆馅，甜味适中。要不是还点了别的菜，我是真想一口气吃四个。锅包的话也非常好吃，口感非常酥脆，酸甜可口。无奈两个人胃口太小，根本吃不完一盘。第四站的话，当然是去东北早市了。虽然说早市真的很热闹，但是你们记住，哈尔滨的早上是零下二十七度，南方宝宝真的被冻成了小土豆。先去逛了红砖早市，人是真的多啊，吃啥都要排队，而且又非。非常冷，冻得我实在受不了了，我就去我们备选的道理菜市场。你别说，这早市里有的吃的菜市场里面都有，而且还不用受这老罪，馋的我是真想大肆消费。先花二十五买了个卷饼，这个美女她是真舍得给料吧？小小卷饼竟有一丝东北大饭包的即视感，加了好几种料，口感吃起来就很复合。大口吃起来格外过瘾。我们还买了早市上要排队半个小时的油炸糕，吃了一口，你还真别说，这小味还确实不错。里面加了玫瑰酱，所以吃起来香味非常浓郁，吃起来又香又脆，确实值得一吃。吃完东北早市以后，怎么能不去澡堂子呢？你们说是吧？我们去的是冰果汤泉，预资是九十九一个人，还体验了一下搓澡。虽然说有点难为情，但是搓完确实感觉人轻了半斤。搓完以后就开始简简单单的吃东西，水果饮料通通都是包含在预资里面的，而且这家。澡堂最好的一点是可以点外卖，还可以过夜。你要知道，冬天的哈尔滨酒店真的超贵，中央大街的全季酒店都要一千两百一晚，所以可以住宿这一点，对于学生党来说真的非常友好。对了，忘记跟你们说了，他们家的辣子鸡和炸蘑菇小味真的很不错。尽管说来了东北就上火，但依旧被我们吃光光。最后一站当然是选择录一顿小烧烤，我们去的是老味烧烤，工作日的晚上去的，没有排队。这个酱糖烤饼真的牛好吃，先刷上酱，再淋上。白糖烤外酥里嫩，又香又甜，完全是南方吃不到的味道。紧接着就是他们家的招牌蒜苔羊排，真的好好吃。表面烤的焦脆的羊排，配上依旧水嫩的蒜苔，这个鸡架虽然看着一般般，但是真的贼入味，我吃的根本停不下来。虽然我觉得哈尔滨真的很冷，冷到让我痛苦，但是你让我再去一次，我肯定毫不犹豫的再次启程。视频的最后，我想说，祝你天天开心。